ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਏ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਨ ਇਮੇਜ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅ ਮੈਪ ਅ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜੋ ਗੈਸੋਲੀਨ ਤੇ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਾਰਬਰ ਤੱਕ 5500 ਮਾਈਲਸ ਲੰਬੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਤੇ east coast the half of all of the gasoline on the east coast is a pipeline rahi transport hundi hai inna vadda operation is weekend is pipeline nu ek russian group ne hack karta ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੌੜਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਂਸਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੈਂਸਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸ਼ਟ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸ਼ਟ ਰਹੂਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮੇਜਰ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਪੂਰੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਗੈਸੋਲੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਮੂਵਿੰਗ ਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਯੂਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ suddenly key mine rakhta i mean once again you know as you can see next that is tarah da attack hona inni vaddi company jo ki ek private company hagi sanu eh das diye ki is private company de kol uh, jis tarah di company nu ek critical infrastructure manya janda hai um, inni vaddi na di operation hagi ki united states di national security e de nal judi hui hai because it's not just gasoline it's jet fuel prices so tusi imagine kar sakde ho na ki essential transport but airlines um, you know air carriers um, law enforcement vehicles matlab har ek cheez is cheez to affect ho rahi hai te kyun a company ne bas
ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਗੀ ਕੰਪਨੀਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਟਸ ਨਾ ਵਰਥ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਟੁਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯੂ نو ਪਰ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀ ਅਟੈਕਸ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਈ ਹੋਇਆ ਸੋ ਨਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2012 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂਡੇਟਸ ਅਫੋਰਡਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਾ ਹੋਣ ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਮ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਹੋਏ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਹੋਏ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਤੇ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਪੂਰੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 
ਜਿੰਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਨੇ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰੱਖਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੋ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਟਾਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਗੈਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਕਰ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਆਲਦੋ ਐਵਰੀਵਨ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨੋਸ ਯੂ ਫਾਊਂਡਡ ਆਈਟੀ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਹੈ ਯੂ ਇੰਪਲੋਈ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯੂ نو ਬਿਗ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਵ ਅ ਮਤਲਬ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਥਿਸ ਫੀਲਡ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂ نو ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਆਮ ਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੋਡ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਟੂ ਸਟੀਲ ਡੇਟਾ and it's like um matlab uh, it's kind of like you know agar main simple shabda vich explain karna hoye matlab jadon kisi nu kidnap kar lende hai right and then they ask for ransom right
ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਮ ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਅਮ ਯੂ نو ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਇਜ਼ ਇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਜ਼ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਾਮਨ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਹਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਲਈ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਆਰਮੀ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਰਨ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਐਡਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟੀਮ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਯਾ I mean this is you know I'm I'm glad to see Sanu the say right but the the jo main point khas karke um in do teen dina de vich sunan nu mil raha hai mainstream media de vich uh, jithe news cover ho rahi hai um it is that ke a attack inna common siga but inni vaddi company it's a private company right paave uh, oh united states the national security tak nu affect kar di critical infrastructure mani jandi hai because of the um, size of its operation right it's a private company ki una de systems nu in a common attack ne breach kidda kita um how was it even possible right? so mai de bare tode nal hor jankari lena chahndi the ek chote ji break le rukde ha sukhvinder ji kithe na jao viewers tusi bhi sade nal is tarah jude raho bahut hi important gal ho rahi hai twadi um gaddi di gas tanki nu affect kar sakdi hai te hor cheezan nu affect kar sakdi hai milde ha break tos par ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲ 
ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਥੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਟ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਵਿਦ ਥੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਨੀ ਜੀ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂ ਨੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਐ ਫਾਰ ਥਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਟੈਕ ਟੂ ਹੈਪਨ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਡ ਹੋਵੇ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਟੂ ਕੀਪ ਯੂਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਸੇਫ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੋਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੈਕੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਈਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਵਾਰਫੇਅਰ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਐਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਸ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਪਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰੱਖੋ ਸੋ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਫੈਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੇਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਗਾਈ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਣ ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪੀਪੀਆਈ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੈਟ ਕੈਨ ਕਵਰ 360 ਇਸ਼ੂਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦ ਟੌਪ 10 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਫਿਸ 365 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹੈਕਰਸ ਦੇ ਅਟੈਕਡ ਥੈਮ ਐਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੋਟ देयर ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਇਟਸ ਇਨਸੇਨ ਬਟ ਯੂ نو ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ um you know agar apa comp
pretty quickly FBI ने release करती सी information. Um, I think uh, weekend ते attack हुआ Saturday Sunday नो ते Monday ही FBI ने information release करती सी that uh, a attack हुआ एक Russian a uh, group wallon called the dark side um unhone eh ne kaha ki a russian matlab uh, state sponsored siga uh, they said ki a group russia de vich exist karda hai ki shayad russia unna nu immunity de reha hai protection de reha hai jo pehle vi sanu vekhan nu milya but eh ek state sponsored attack nahi hai ek vakri entity called the dark side um इस चीज़ को लैके जो तो सब तो वही कंपनीज हैं तुम माइक्रोसॉफ्ट की गल की उन्होंने भी इस तरह का अटैक होया है फेसबुक कि अटैक हुई है पिछले साल ही सू दो तीन बार सुनने को मिले समथिंग लाइक फाइव हंड्रड मिलियन यूजर्स द इनफरमेन द परसनल कॉन्फिडेंशियल इनफरमेन फेसबुक चोरी की गई दे वर हैक्ड बट हूँ ये जो पाइपलाइन हैगी लोगों के डे टू डे ऑपरेशन इफेक्ट करी इनफैक्ट वो कह सकते हैं कि यूनाइटिड स्टेट्स की नैशनल सिक्योरिटी भी इफेक्ट कर रही है ये तो मतलब सब तो व्डे एग्जाम्पल्स है राइट बट दिस तफ हैपन ऑन अ समॉलर स्केल थोड़ी ये खास एक्सपर्टीज हैगी बिकॉज तुम योजी चीज़ा के खिलाफ प्रोटैक्शन प्रोवाइड कर दे वक् वक् तरह के तेजे क्लाइंट्स हैं अगर कोई मतलब मीडियम साइज बिजनेस है राइट um why mm-hmm. should they invest right in cyber security unna nu kyu invest karna chahiye a jo attack hai ga sanu ki sikhanda hai taki ek chhota business ek medium size business bhi soche ke nahi um ajj di date de vich shayad a ek zaruri investment hai gi bilkul ji a mandatory hai ga right ode vich eh hai ke chahe tusi thoda ja proactively paise kharch lo chahe apna ek budget ya fund bana ke rakho ke जे रैनसम वेयर अटैक हो गया तो उन्होंने पैसे हम मूह मंगे देने पैंते हैं और आपू अश्मिता ये एक समझ की जरूरत हैगी है कि आप वी कैन स्टार्ट समॉल एज ए समॉल बिजनेस जिदा अपने सारी कम्यूनिटी के गैस स्टेशन होर सारे जो गैसोलीन बिजनेस है ट्रांसपोर्टेन बिजनेस है समॉल बिजनेस के लिए सानू ज्यादा कोई बड़ा बजट या ज्यादा पैसे जो असी नहीं भी खर्च सकते असी समॉल सिंपल थिंगस तो शुरू कर सकते फॉर एग्जाम्पल जो कई बार फ्रेंड्स ना गल करी जिन्होंने बिजनेस है कि पासवर्ड की है पासवर्ड वन टू थ्री ओके पासवर्ड ओके सो कई बार कई बार पासवर्ड स्ट्रोंग रखना राइट जस्ट लैस स्टार्ट देर चाहे अपना फेसबुक का पासवर्ड या चाहे अपना कोई बिजनेस का पासवर्ड है पासवर्ड जे स्ट्रोंग रखो वो नंबर करैक्टर तो होर कुछ सिंबल्स वगैरह ला के थोड़ा जहा स्ट्रोंग पासवर्ड रखिए और दूसरा कई बार मैं देखता हूं कि कई बार अज ही मैं इतने एक आया से अपने लॉ फर्म के और एक मैं रिसैप्शन से देखिए उन्हें पासवर्ड ना लिख के रखा हुआ है कि मेरा पा जो स्टिकी नोट पर पासवर्ड लिखा हुआ सो वट्स द परपज ऑफ हैविंग ए पासवर्ड वैन इट इज सिरिंग राइट नैक्सट नैक्सट यूर कंप्यूटर सो आपू उस चीज तो समॉल एज ए समॉल बिजनेस साउंटेंट या जो कोई है उन्होंने एक हमेशा एजुकेट करते रहना चाहिए कि पासवर्ड स्ट्रोंग रखो इन लिख के कि ना रखो जे तुम रखना ही है किसी होर किसी जिदा जिदा पासवर्ड प्रोटेक्ट एक्सैल शीट हैगी इस तरह के कुछ पा लो कि जिथे पासवर्ड शीट क्डन के लिए भी थानू कोई पासवर्ड चाहिए हो सो दूसरा एक जिदा एंटी वायरस हों एंटी वायरस सिंपल चाली पाँ डालर का आ जाता तो वो सिंपल एंटी वायरस कर लो बहुत छोटिया छोटिया इनवैसमेंट्स के नी अपनी इनफोरमेन जी सिक्योर कर सकते हैं ता कि कल तू एक बिग पेन जी ना फेस करनी पवे या आई मीन इट्स इट्स रिस्क वर्सिज रिवॉर्ड राइट कि अज की डेट के चीज़ इन्नी फ्रीकुएंट हो रही है um, कि किसी भी अफेक्ट कर सकती है ये नहीं सोचना चाहिए um, किसी भी बिजनेस ओनर कि सा बिजनेस तो छोटा ऑपरेशन है सानू यह चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी यू नो व्डिया तो ऑफकोर्स और टारगेट करते हैं बट छोटिया भी इस चीज़ uh, की जानकारी होनी चाहिए है एंड अवेयरनेस होनी चाहिए है um, हाँ जी एक, एक... हाँ जी एक इतने होर पॉइंट से कि नॉट ओनली स्मॉल बिजनेस एज आई मीन एवरी सिंगल परसन इज यूजिंग कंप्यूटर नाउ डेज योर योर आईफोन टू योर कंप्यूटर एट होम और सारे आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं घर के ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड स्ट्रोंग नहीं है जो लिख के कि अपने पासवर्ड बैंक का अकाउंट का रखिए 
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੋਈ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵਾਓ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਟੂ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਕਨਸਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਮ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਟੁਡੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਕਵਿਵਲੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਕ ਅ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਲਡ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਓਵਰ ਰੀਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮਸ ਨੂੰ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਬਟ ਮਿਨਿਮਮ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਸਡ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ हां जी सारे नो पहलो त सानू सो गवर्नमेंट नो डिफाइन करना चाहिदा के व्हाट गुड लुक्स लाइक इन साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स ते एक फ्रेमवर्क बनाण जेदे विच सारे बिजनेसेस या सारे जेडे कंप्यूटर नेटवर्क्स नो ओनु ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਆ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹਦਾ ਸਪਾਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਇਟਸ ਅਰੈਲੇਵੈਂਟ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ they need to build partnerships with all other countries because seat belt di tusi example lai seat belt within boundaries issue hai ga ode vich jehda jurisdiction hai gi ya ta apply hundi police ta nu stop kar di ya ode utthe rok lendi hai par je tusi state ek state di police ya dooji state ja ke oh seat belt di ticket nahi de sakde par ode vich tanu national level te at least ohna ne sara kita ede vich ashmit ta saryan nu vaddi problem ki hai ke je us government ne law jehde hai ਉਹ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬ
सम रियली गुड सजेशन आई एम सो ग्लैड तुम सानू ये मतलब ये एक नवी सोच सोच का तरीका दसिया राइट बिकॉज ये भावें एक नवी टेरेटोरी होए बट हूँ सारियां सानू इस नवी रियलिटी के नाल कन्फ्रंट करना पैना कि हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड राइट सो आई एम ग्लैड यू मैनशन दैट थैंक यू सो मच सुखविंदर जी फॉर ज्वाइनिंग फॉर शेयरिंग यूर एक्सपर्टीज एज ऑलवेज हैव अ गुड रेस्ट ऑफ यूर नाइट सुखविंदर सिंह केला जी फाउंडर आई टी बाई डिजाइन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और गैसट फॉर द ईवनिंग सत श्रीकाल एंड मैं व्यूअर्स में जाने यही कहना चाहती हूँ ये जो सबजैक्ट है तो डे टू डे किस तरह इफेक्ट करता है भावें आने वाले दिन के गैस प्राइस इनक्रीज हो या आने वाले हफ्तों के आप की डिजिटल सिक्योरिटी जेपर्डी में आए द पॉइंट इज़ दिस वेट ना करो कि कुछ होए तुम उस चीज़ को प्रोएक्टिवली अपने आप में सिक्योर कर लो जो चीज़ा एटलीस्ट थोड़े हथ में है उन्होंने सेफ गार्ड करो जिदा तुम रात को अलार्म लगा के ताला ला लगा के सुनते हो उस तरह अपनी जो डिजिटल प्रेजेंस हैगी प्रोटैक्ट करो खास करके अगर तुम बिजनेस ओनर हो इस प्रोग्राम को लैके साढ़े लिए साइड गैसट लिए कोई भी क्वेश्चन कॉमेंट्स कंसर्नस सू भी लिख सकते हो इन फॉर जस्ट ब्रॉडकास्टिंग डॉट कॉम आशमदा जस्ट ब्रॉडकास्टिंग डॉट कॉम हूँ मैं दे इजाजत सत श्रीकाल